இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் வீட்டிலையே ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருக்காங்க அதில் கலர் கலரான மீன் வகைகளை வச்சுருக்காங்க இன்னும் கேட்டால் ஃபேஸ்புக்கில் கூட மீன் வகைகளை விற்பனை செய்கிறாங்க அந்த கலர் மீன்களை ஏற்றுமதியும் செய்கிறாங்க கலர் மீன்கள் விற்பனையில் எந்த அளவுக்கு லாபம் பார்க்கலாம்ன்றத விளக்க வராங்க வாங்க முன்னேறலாம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று தமிழ்நாட்டில் ஏழரை கோடி பேர் வசிக்கிறோம் இதிலே மூணு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் பெண்கள் மொத்தம் உள்ள தமிழர்களில் ஒரு கோடி பேர் படித்துவிட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக பதிவு செய்து காத்திருக்கிறார்கள் அதிலே ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெண்கள் இந்த மூணு கோடியே எழுபத்தஞ்சு லட்சம் பேரில் பத்து சதவீதம் பேர் கூட வேலைக்கு செல்லவோ அல்லது ஒரு தொழில் தொடங்கவோ இல்லை அப்படியானால் என்ன செய்கிறார்கள் மீதமுள்ள தொண்ணூறு சதவீத பெண்களும் நேரத்தை வீணடித்து தன்னுடைய கணவர் உறவினர்கள் தம்பிகள் பிள்ளைகள் சம்பாதிக்கின்ற பணத்தை தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கி சேர்த்து வீட்டிலே அமர்ந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நிலைமை தான் என்று இந்த நூறு சதவீத பெண்களும் வேலைக்கு செல்கிறார்களோ அல்லது சிறு குறு வணிகம் தொடங்குகிறார்களோ அல்லது ஒரு தொழிலை தொடங்கி முன்னேறுகிறார்களோ அன்றுதான் சீனா போல் இந்தியாவும் தமிழ்நாடும் குறிப்பாக தமிழ்நாடும் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற முடியும் குறிப்பாக இந்த பெண்களுக்காகவே இன்று என்ன வகையான தொழில்களையெல்லாம் செய்யலாம் அதற்காக பெண்கள் மட்டுமே என்று அல்ல ஆண்களும் செய்யக்கூடிய குறைந்த முதலீட்டிலே செய்யக்கூடிய லாபகரமான நஷ்டம் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாத நூறுக்கு மேற்பட்ட தொழில்களை நான் தமிழகமெங்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று வருகின்றவன் என்ற முறையிலே கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு சென்று அங்குள்ள தொழில்களை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ந்து தொழிலதிர்களை பேட்டி கண்டவன் என்ற முறையிலே தேர்வு செய்து வைத்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட தொழில்களை பற்றி தினந்தோறும் பத்து நிமிடங்கள் நாங்கள் விரிவாக அந்த தொழிலினுடைய தன்மை எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் எவ்வளவு லாபம் வரும் என்பது போன்ற பல விஷயங்களை வாதிக்க இருக்கிறோம் இன்று அலங்கார மீன் வளர்ப்பு அதாவது கலர் மீன் என்று சொல்லுவார்கள் இன்று வீட்டு வீட்டுக்கு அலுவலகங்களிலே ஏன் கோவையிலே உள்ள மிக பிரமாண்டமான ஊட்டி செல்லக்கூடிய பஸ் நிலையத்தில் கூட அரசாங்கம் பெரிய ஒரு மீன் தொட்டியை உருவாக்கி அதிலே அலங்கார மீன்களை விட்டிருக்கிறார்கள் இப்போது அது ஒரு அவேர்னஸ் இதை பார்த்தால் நன்றாக இருக்கும் அது சின்ன சிறு குழந்தைகளுக்கு மன அமைதியை தரும் விளையாடுவதற்கு சரியான சாதனம் என்று சிறிய பெரிய தொட்டிகளை வைத்து அதில் அலங்கார மீன்களை விடுகிறார்கள் ஆனால் உலகம் முழுவதும் வளர்க்கப்படுகின்ற ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்ற அலங்கார மீன்களிலே ஒரு சதவீதம் தான் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வளர்க்கிறார்கள் இது ஒரு அருமையான லாபகரமான தொழில் என்று யாருக்கும் தெரிவதில்லை காரணம் குறைந்த முதலீடு அந்த அலங்கார கலர் வகையான மீன்கள் அதிகமாக உணவை உண்பதில்லை அவை சிறியவையாக இருக்கும்போதே விற்று விடுவார்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் உள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரிலே நூறு முதல் நூற்றம்பது சிறிய மீன்களை போட்டு அவருக்குள்ள உணவையும் போட்டு கட்டி இன்சூரன்ஸ் செய்து விமானத்தில் கல்கத்தாவுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ ஆஸ்திரேலியாவுக்கோ அனுப்பி விடுகிறார்கள் இன்சூரன்ஸ் செய்திருப்பதால் எந்த கவலையும் இல்லை ஒரு ஒரு சில தினங்கள் வரை அதில் உள்ள உணவையே சாப்பிட்டு கொண்டு அவை உயிர் வாழும் இப்படி சிறிய மீன்களிலிருந்து பெரிய மீன்கள் வரை நூற்று கணக்கான அலங்கார மீன்கள் இருக்கின்றன அவற்றை வாங்கி விற்பதற்கு சிறிய ஊர்களிலிருந்து சென்னை வரை மிகப்பெரிய அளவில் இதற்கு வணிக வாய்ப்பு இருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் கடைகள் இருக்கின்றன அதுபோல் இங்கே இருந்து வாங்கி பல நாடுகளுக்கு பல மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்தவர்கள் பெருகிவிட்டார்கள் சென்னையில் உள்ள எதிர்கட்சித் தலைவருடைய குளத்தூர் தொகுதியிலே மட்டும் எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் அலங்கார மீன் வளர்த்து இன்று இந்தியா முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே ஏன் அதுபோல் மற்றவர்களும் செய்யக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி நபார்டு போன்ற வங்கிகளும் சரி கடனுதவி கொடுத்ததால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி மூணு மாவட்டங்களிலும் இன்று அலங்கார மீன்களை வளர்த்து நல்ல லாபம் பார்க்கிறார்கள் இந்த குளத்தூருக்கு சென்றிருந்தேன் பத்துக்கு பத்து சதுர அடியிலே பத்து தொட்டி அந்த ஒவ்வொரு தொட்டியிலே ரெண்டு மீன் இருபது வகையான மீன்களை வளர்க்கிறார்கள் இரண்டு மாடி கட்டடம் மூன்றாவது மாடியிலே ஒரு ஓட்டு வீடு அல்லது குடிசை வீடு அதிலே ஒரு சிறிய பத்து தொட்டியோ பன்னெண்டு தொட்டியோ கட்டி அதில் ஒரு தொட்டிக்கு இரண்டு மீன்கள் வீதம் என்று தயாரித்து பல மாவட்டங்களுக்கு பல ஊர்களுக்கு வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி நன்றாக சம்பாதிக்கிறார்கள் இதற்கு பெரிய முதலீடு தேவையில்லை காரணம் அதற்குரிய மீன் குஞ்சுகளாக இருக்கட்டும் மீன் பொறிப்பதற்குரிய அந்த முட்டைகளாக இருக்கட்டும் சென்னையிலே இங்கே உள்ள மாதவரத்திலே தமிழகம் எங்கும் எல்லா ஊர்களிலும் மிக குறைந்த விலையிலே கிடைக்கின்றன அவற்றிற்குரிய சரியான தண்ணீரை ஊற்றி அவற்றிற்குரிய உணவை போட்டு வளர்த்தால் பதினஞ்சு முதல் முப்பது நாட்களிலே மிக பெரியதாக வளர்ந்துவிடும் மூன்று மாதத்திலே பெரிய வகை மீன்களை நாம் வளர்த்து விடலாம் சில வகை மீன்களை சிறிய அளவிலே வாங்குவார்கள் சில வகை மீன்களை மூன்று மாதம் கழித்து வாங்குவார்கள் இவற்றை வாங்கி செல்வதற்கு ஏராளமான வியாபாரிகள் இருக்கிறார்கள் இவற்றுக்கு வேண்டிய உணவு கடைகளிலே கிடைக்கிறது 
பல்வேறு வகையான மண்புழுக்கள் பூச்சி புழுக்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் சென்னையை சுற்றி இருக்கிற ஏரிகளில் கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கிற களிமோகங்களிலே ஈஸியாக போய் நாம் பெற்று வந்து விட முடியும் இவற்றை வளர்ப்பதன் மூலம் மிகப்பெரிய லாபம் அதாவது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றால் ஒரு இருபது பர்சன்ட் செலவு போக எண்பது சதவீதம் எண்பதாயிரம் ரூபாய் லாபம் பார்க்கக்கூடிய அளவிலே அருமையான தொழில் இப்படி ஒரு மிக லாபகரமான தொழிலாக தமிழகமெங்கும் வளர்ந்து வருகிறது சென்னை மட்டுமல்ல தமிழகமெங்கும் இதற்குரிய பயிற்சிகளை தெரி தருகிறார்கள் மீன்வள கல்லூரி மீன்வள பல்கலைக்கழகம் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறது அதற்கு இங்குள்ள பொன்னேரியிலே மாதவரத்திலே தூத்துக்குடியிலே தமிழகமெங்கும் பல ஊர்களிலே அந்த கலர் மீன்களை வளர்த்து லாபத்திற்கு எப்படி விற்பது என்று பயிற்சிகளை ஒரு நாள் பயிற்சி ஒரு வார பயிற்சி என்று பயிற்சி தெரிகிறார்கள் அதே போல் இதிலே பல வகையான கலர் மீன்கள் இருக்கின்றன குஞ்சு ஓரிக்கின்ற மீன்கள் முட்டையிட்டு வளர்கின்ற மீன்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய மீன்கள் என்று பல வகையான மீன்கள் இருக்கின்றன இவற்றை குஞ்சாக இருக்கும்போதே இதர தயாரிப்பாளர்கள் வளர்ப்போர் வாங்கி சென்று விடுவார்கள் இவற்றை எடுத்து செல்வது ஈஸி இவற்றில் எங்கு சென்றாலும் அதை எடுத்து செல்வதற்கு பில் போட்டு விட்டால் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் சிறிய கட்டணம் செலுத்தினால் போகின்ற வழியிலே அவை இறந்து விட்டாலும் கூட உங்களுக்கு முழு தொகை கிடைத்துவிடும் எனவே எந்த விதமான ரிஸ்க் இல்லாத தொழில் தமிழகமெங்கும் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி இந்த தொழிலுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்கள் நீங்கள் அப்படி செய்ய விரும்புகிறவர்கள் தமிழ்நாடு அரசினுடைய டி டபிள்யூ 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 டிஎன்ஜேஎஃப்யூ தமிழ்நாடு ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதை போட்டால் உங்களுக்கு முழு விவரம் வரும் அதை மத்திய அரசு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதை ஊக்குவிக்கின்ற வகையிலே மெரைன் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ற நிறுவனத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் டபிள்யூ 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 எம்பிஇடிஏ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதை போட்டால் எங்கே பயிற்சி கிடைக்கும் எத்தனை வகையான மீன்கள் இருக்கின்றன அவற்றுக்குரிய நோய்கள் எப்படி எப்படி வளர்க்கலாம் எப்படி வணிகம் செய்து சம்பாதிக்கலாம் என்பதை பற்றி முழுமையாக பயிற்சியும் கடனும் மானியமும் அனைத்து உதவிகளும் செய்கிறார்கள் எனவே மத்திய மாநில அரசினுடைய வங்கிகள் நபார்டு போன்ற மிக பிரமாணமான வங்கிகள் அரசு துறை நிறுவனங்களுடைய ஆதரவை பெற்று படித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்க பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி குழந்தைகளும் சரி பெரிய வயதானவர்களும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான இந்த அலங்கார மீன் வளர்ப்பை தொடங்கி நல்ல லாபம் பெற்று அதன் மூலம் தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துகின்ற வாய்ப்பு இந்த தொழிலே இருக்கிறது சின்னஞ்சிறு வீடு வீடாக இருக்கலாம் அல்லது காலி நிலமாக இருக்கட்டும் ஒரு குறை செட்டு போட்டு கொண்டால் போதும் அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக்கால் ஒரு பசுமை குடில் போன்ற ஒரு குடிலை போட்டு கொண்டால் போதும் ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இதனுடைய தொழில் நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொண்டால் பெரிய எப்படி எட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒரு பகுதியிலேயே சென்னையிலே இருக்கிறதோ அதுபோல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இதற்கு நல்லது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே இதை ஒரு நன்றாக ஒரு சிறந்த தொழிலாக தேர்வு செய்து இதன் மூலம் பல நல்ல வளங்களை பெற்று ஏற்றுமதி செய்து அந்நிய செலாவணியையும் ஈட்டி அரசாங்கத்தினுடைய பாராட்டையும் உதவிகளையும் நீங்கள் பெறலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்